С наступлением темноты Мельбурн особенно красив, впечатляя и завораживая многообразием и яркостью своих огней. А в период рождественско-новогодних праздников подсветка и атмосфера в городе становится поистине волшебной. Я сейчас в самом центре Мельбурна, где на некоторых зданиях устраиваются настоящие световые представления. Вот это центральный вокзал города, а напротив него находится центральный собор. Маленькая старинная улочка, примыкающая к собору, в вечернее время превращается в настоящую сказку. Посмотрите на эту красоту и многообразие красок. Анимационное шоу занимает прямо всю улочку, и ты как будто погружаешься в него, погружаешься в эту удивительную сказку. То на одном, то на другом здании можно увидеть Санту и волшебную страну, ну и, конечно же, елки, подарки и другую атрибутику праздника. Конечно, данное световое шоу ну, просто очень нравится детям, и прямо со всех сторон слышны их восхищенные возгласы. Ну, хотя и многих взрослых эта сказочная улица не оставляет равнодушными. Кстати, насладиться шоу можно совершенно бесплатно. А это мое самое любимое подсвеченное здание в Мельбурне, так называемый таун-холл. В давние времена это было здание муниципалитета, а сейчас здесь проходят различные выставки, театральные представления, концерты и даже можно организовать здесь свадьбу. Как можете заметить, варианты подсветки здания постоянно меняются и каждый из вариантов просто шикарно подчеркивает красоту этого старинного и фактурного здания. Но лично мне все же больше всего нравится вот этот яркий оранжево-синий вариант. А вам? Кстати, видите вот эту большую коробку? Это и есть проектор, благодаря которому здание и подсвечивается. Цветовые эффекты также можно увидеть и на центральном концертном зале города. Здание не такое фактурное, как таун-холл, поэтому, на мой взгляд, подсветка смотрится все же не так эффектно. А вот шпиль, возвышающийся над центром искусств, просто шикарен, и круглый год радует нас своей красотой в любое время суток. Через дорогу от центрального вокзала находится центральная площадь Мельбурна, где, пожалуй, как и в любом городе, установлена центральная елка, ну и другие праздничные фигуры. У нас в этом году поставили вот таких двух смешных чаек. Этих птиц в Мельбурне и правда предостаточно, в том числе и на центральной площади. Постоянно они тут тусят, особенно днем. Давайте еще немножко пройдусь по площади, покажу вам, что тут есть еще. Вот с этой стороны надпись FEDSQ. Это сокращенное название данной площади. Полное название Federation Square, то есть Сквер Федерации. Вообще австралийцы просто безумно любят сокращать все слова и названия, поэтому я была не удивлена, что и это они умудрились сократить. Смотря на позднее время и будний день, я была удивлена, сколько здесь сегодня много людей. И все фотографируются, наслаждаются праздничной атмосферой. Знаете, забыли о всех проблемах, прямо тоже сразу поднимается настроение и становится праздничным. Лично мне очень понравились вот эти огромные светящиеся елочные шары. Очень прямо классно, так фактурно смотрятся. Ну и, конечно, вот она наша огромная 16-метровая елочка. Конечно же, искусственная, как и, пожалуй, все сейчас. Ну а мы с вами перемещаемся на одну из центральных улиц города. Эта улица называется Берг стрит и здесь очень много магазинов и бутиков, которые также постарались украсить свои витрины как-то необычно к праздникам. Но один из магазинов на данной улице под названием Майер особенно выделяется. Каждый год, вот уже на протяжении 66 лет, Майер устраивает в своих витринах шоу из движущихся кукол. Куклы специально изготавливаются вручную к каждому шоу. Сказка в рождественских окнах магазина каждый год разная. В этом году была выбрана сказка «Кролик Питер». Для многих жителей Мельбурна посещение рождественских окон Майера стало настоящей традицией. Кстати, данное шоу также совершенно бесплатно. Огромное спасибо за просмотр моего видео. Всех с наступающими праздниками. Увидимся в эфире. Пока-пока.